रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर सरकार एक बार फिर मेहरबान है जी हाँ साध्वी को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में सदस्य बनाया गया है जिसके अध्यक्ष हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाके में आरोपी रह चुकी हैं जिसके बाद अब वो कांग्रेस के भी निशाने पर हैं आपको बता दें कि इस फैसले के बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ने साफ तौर पर कहा और विरोध जताया है कि आखिर इस तरह का फैसला बीजेपी ने कहा क्यों लिया क्यों बीजेपी के कथनी और करनी में फर्क है यह कहा गया तो आपको बता दें राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जगह मिली है साध्वी को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में ठाकुर को डिफेंस की एक कमेटी में शामिल किया गया है उसको लेकर के आप क्या ये प्रश्न तो आप स्पीकर स्पीकर साहब से और प्रधानमंत्री जी से पूछिए सर अगर कमेटी में सर शामिल किया जाता सर सर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को डिफेंस की एक कमेटी में शामिल किया गया है उसको लेकर के आप क्या ये प्रश्न तो आप स्पीकर स्पीकर साहब से और प्रधानमंत्री जी से पूछिए सर अगर कमेटी में सर शामिल किया जाता सर के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री से पूछे बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के रक्षा कमेटी में सदस्य बनने पर सवाल उठाना ठीक नहीं है राकेश सिन्हा ने कहा कि सोनिया और राहुल भी तो राल में बेल पर हैं और कमेटी में शामिल हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को संसदीय जो डिफेंस कमेटी है उसमें शामिल किया गया है कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो नेशनल हराल केस में बेल पे जेल से बाहर है उनका कमेटी में रहना उचित है तो प्रज्ञा ठाकुर जी का किसी कमेटी में रहना कैसे अनुचित है कांग्रेस पार्टी जवाब दे उसके आधे दर्जन नेता किसी न किसी कारण से आरोपित हैं कोर्ट के दायरे में हैं उनके साथ कांग्रेस क्या करने जा रही है पहले जवाब दे हर सांसद को इस देश में समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त है जो अधिकार सोनिया गांधी को प्राप्त है वही अधिकार प्रज्ञा ठाकुर जी को प्राप्त है कांग्रेस पार्टी अनावश्यक मुद्दों को उठाकर संजीवनी ढूंढ रही है चूँकि पतवार विहीन नाव नदी में किसी तरह से अपने को बचाने की कोशिश कर रही है इसीलिए कभी प्रज्ञा ठाकुर का मुद्दा कभी एनआरसी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन नेतृत्व विहीन संगठन विहीन एक ऐसा नाव हो गया है जो किस दिशा में जाएगा उसे ही नहीं मालूम